ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ചീട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഗെയിമുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി കഴുത് കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റമ്മി കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ട്യൂട്ടോറിയൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചത് കാണുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുക കമൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് കളിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുലാൻ കളിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ റിക്വസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചെടുത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് കളിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളെ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഈ ഗെയിം ഇത്രയും നല്ല വൃത്തിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന നമ്മുടെ ജോസഫ് സാജൻ ചേട്ടൻ അപ്പോട്ടായിക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അറിയിക്കുന്നു ദയവായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണണം ഇതിന് കുറച്ച് ട്രിക്സ് ഉണ്ട് ബാക്കി സാധാരണ ചീട്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗെയിം കളിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് കളിക്കുന്നത് കുറച്ച് ട്രിക്സ് ഉണ്ട് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക പിന്നെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തിരുത്തി തരിക സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗെയിമിൽ നാല് പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇരുപത്തെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുലാൻ കളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കളിക്കേണ്ടത് നാല് പേര് വെച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്നവർ ടീമായിട്ടായിരിക്കും കളിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്നും മൂന്നും ടീം ആയിരിക്കും നാലും രണ്ടും ടീം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ടീം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം കളിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർഡുകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പോയിൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജെ എന്ന് പറയുന്ന കാർഡിന് മൂന്ന് പോയിൻസ് ഉണ്ട് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന കാർഡിന് രണ്ട് പോയിൻസ് എ എന്ന് പറയുന്ന കാർഡിന് ഒരു പോയിൻറ്റ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാർഡിന് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നാല് പേരാണ് കളിക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്നവർ ടീമായിട്ടായിരിക്കും കളിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർഡിൽ കെ ക്യു എയ്റ്റ് സെവൻ കെ ക്യു എട്ട് ഏഴ് ഈ കാർഡുകൾക്ക് യാതൊരു പോയിൻറ്റും ഇല്ല അതായത് ഇതിൻ്റെ പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ടായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എ കെ ക്യു ജെ പത്ത് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഇത്രയും കാർഡുകൾ മാത്രമാണ് ഗുലാൻ കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ കാർഡ്സ് ഒന്നും യൂസ് ആറ് മുതൽ രണ്ട് വരെയുള്ള കാർഡുകളും പിന്നെ നമ്മുടെ ജോക്കറും ഈ കാർഡുകൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ട് കളിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുലാൻ കളിക്കുമ്പോഴോ ഉപയോഗിക്കില്ല ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം എ കെ ക്യു ജെ പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ഇത്രയും കാർഡുകൾ മാത്രമാണ് അത് ഏത് സിമ്പിളാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രസക്തിയില്ല എല്ലാ സിമ്പിളിലെയും ഇത്രയും കാർഡുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നല്ല പോലെ ഷഫിൽ ചെയ്ത ശേഷം കാർഡ് ഒരാൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരാൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാണ് കാർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടിന് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മൂന്നിന് കൊടുക്കുക നാലിന് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരിക ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ വേണം കാർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്നാണ് കാർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒന്നാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാണ് കാർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്ന് ഒരാൾക്ക് നാല് കാർഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ബാക്കി കാർഡ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുലാൻ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചീട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെട്ടു മേടിച്ചൊക്കെ മാക്സിമം പോയിൻറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ജയിക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ ടീമായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളും ഒരു ടീമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളും ഒരു ടീമായിരിക്കും അങ്ങനെ ടീമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ജയിക്കുക ഗുലാനിൽ ഗുലാനിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇരുപത്തിയെട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് വരെ ബെറ്റ് വിളിച്ച് കളിക്കാം മിനിമം പറയുന്നതിനും ലി
ചീട്ട് അയാൾ നോക്കിയിട്ട് അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഈ കളിയിലെ തുറുപ്പായിട്ട് അയാൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം തുറുപ്പെന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അയാൾക്ക് ജെ ഉണ്ട് നയൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് എട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ജയ്ക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് നയനിന് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എട്ടിന് രണ്ടും പോയിൻ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അയാളുടെ ഒരു ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏതാണോ തുറുപ്പായിട്ട് മടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തുറുപ്പായിട്ട് മടക്കി അയാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിമ്പിള് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഒൻപത് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാർഡ് തുറുപ്പായിട്ട് മടക്കി വെക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബാക്കി കാർഡ് അയാൾ അയാളുടെ കൈ പിടിക്കുന്നു ഈ തുറുപ്പ് അയാൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ബാക്കി ഈ കളിയിലുള്ള വേറെ ആർക്കും തുറുപ്പ് ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല ഇത്രയും ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഷഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ച ചീട്ടിൻ്റെ ബാക്കി കാർഡും ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ തുറുപ്പ് മടക്കിയതിൻ്റെ ഒരു റോള് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ പതിനാല് ബെറ്റ് വെച്ചു അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ആളൊരു പതിനേഴ് ബെറ്റ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ആരാണോ ബെറ്റ് വെച്ചത് അയാളാണ് തുറുപ്പ് മടക്കി കയ്യിൽ വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പതിനാല് ഇയാൾ വിളിച്ച ശേഷം വേറെ ആരും വിളിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പതിനാല് തന്നെ തുറുപ്പ് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരാളൊരു പതിനേഴ് വിളിച്ചു ഇവിടെ ഒരാളൊരു പത്തൊമ്പത് വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പത്തൊമ്പത് വിളിച്ച ആൾ ഹയ്യസ്റ്റ് വിളിച്ച ആൾ ആരാണോ അയാളാണ് തുറുപ്പ് മടക്കി കയ്യിൽ വെക്കേണ്ടത് ആ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം കളി എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എപ്പോഴും ആദ്യം ബെറ്റ് വിളിച്ച ആൾ അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് രണ്ടാമതിരിക്കുന്ന ആളാണ് ആദ്യത്തെ കാർഡ് ഇടേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഗെയിം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാവരെയും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി ഇയാളുടെ കയ്യിലുള്ള കാർഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ബാക്കി കാർഡുകൾ ഞാൻ മാറ്റുവാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൾ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ആദ്യം ഇടേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ കയ്യിലെ ചീട്ട് ബേസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഈ കളിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഇടുന്ന ആളിടുന്ന കാർഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഏതാണോ അതേ കാർഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ തന്നെ ആവണം ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഇടുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആളിപ്പം ആടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയ്ഡ് ഇടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ബാക്കി എല്ലാവരും സ്പെയ്ഡിലെ കാർഡ് തന്നെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് കളിക്കുന്ന ആൾ ജെ ഇടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അയാൾ ജെ കളിയിലേക്ക് എടുത്ത് ഇറക്കി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ കാർഡ് ആരാണോ ഇട്ടത് അയാൾക്കാണ് ബാക്കി കാർഡുകളെല്ലാം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ജയേക്കാളും വലിയ കാർഡ് വേറെ ആരുടെയും കയ്യിൽ ഈ ലവിൻ്റെതില്ലാന്ന് വിശ് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഇയാൾക്കാണ് ഈ കാർഡ് എല്ലാം അവസാനം കിട്ടുന്നതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ആദ്യം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇയാൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ബെറ്റ് പതിനാലാണ് ആ പതിനാല് പോയിൻറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇയാൾ കളിക്കേണ്ടത് ഇയാളും ഇയാളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളും കൂടി പതിനാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഏൺ ചെയ്ത് മേടിക്കണം അത് ഏൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഇവർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഇവർ കളി ജയിക്കും ഇവരെ കൊണ്ട് പതിനാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് പേര് ജയിക്കും സോ ഇയാൾ ഇവിടെ എന്താണ് ജെ ഇറക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇയാൾ ഈ സിമ്പിളിലെ ജെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ കാർഡ് വേറെ ആരുടെയും കയ്യിൽ ഇടാൻ കാണില്ല സോ അതേ കാർഡ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഇയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ളൊരു ലോജിക്കിലാണ് ഇയാൾ ആദ്യമേ ജയിൽ ഇറക്കി കളിക്കുന്നത് സോ ഇയാൾ ഈ ജെ ഇടുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ കാർഡ് ഇട്ട ശേഷം ഇയാളുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഇയാളുടെ ടീം അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇയാൾക്ക് വീണ് കിട്ടുന്ന കാർഡിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഏതായാലും അത് ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് സോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്ത കാർഡ് മാക്സിമം ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക ബട്ട് സെയിം സിമ്പിൾ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ സിമ്പിൾ ഇടാനുള്
പത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കളിയിൽ പോയിന്റ് നേടുക എന്നുള്ളത് അടുത്തത് കളി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും വലുതിട്ട ആളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജെ ഇട്ട ആളാണ് സോ അയാൾക്ക് തന്നെയാണ് കളിയിൽ വീണ്ടും അടുത്ത കാർഡ് ഇടാനെ കൊണ്ടുള്ളതിൻ്റെ ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് സോ അയാൾ അടുത്ത കാർഡ് ഇടുന്നു ഇയാൾ സ്പെയ്ഡിൻ്റെ ആസ് ഇടുന്നു തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കും ഈ സ്പെയ്ഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ തന്നെ ഇടണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു സോ നമ്മൾ ആസ് ഇട്ടു തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ അടുത്ത കാർഡായിട്ട് സ്പെയ്ഡിൻ്റെ തന്നെ ജാക്ക് ഇട്ടു ഓക്കെ ഇയാൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമാണ് അയാൾ ജാക്ക് ഇട്ടു സോ അടുത്തിരിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇടേണ്ടത് നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ആളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് എന്താ ഈ ജാക്ക് ഇട്ട ആൾക്കാണ് നമ്മളിനി ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കാർഡുകളെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഈ ആസ് നമ്മൾ അറിയാതിട്ട് ഈ ആസിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റും അയാൾക്ക് കിട്ടും ഈ ജാക്കിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും അയാൾക്ക് കിട്ടും സോ നമ്മുടെ ആളാണ് അടുത്തത് ഇടേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് കുറവുള്ള ഏതെങ്കിലും കാർഡ് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സോ മൂന്നാമതിരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ടീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റ് പോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ പോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു കാർഡ് ഇടുന്നു നാലാമതിരിക്കുന്ന ആൾ ഈ രണ്ടാമതിരിക്കുന്ന ആൾ ഇട്ട് അതേ ടീമിൽ പെട്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളും എന്ത് ചെയ്യുക പോയിൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കാർഡ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക അയാൾ പത്തിട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ടീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജാക്കിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും രണ്ടാമതിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഇട്ട ആൾക്ക് കിട്ടും ഈ പത്തിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇട്ട് ഈ ആസിൻ്റെ പോയിൻറ്റും അയാൾക്ക് കിട്ടും സോ കളി മിനി അടുത്ത ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജാക്ക് ഇട്ടത് ആരാണോ അയാൾക്കാണ് കിട്ടുക ഇങ്ങനെ കളി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവസാനം ഞാൻ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എടുത്ത് ഇടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എട്ടിൻ്റെ സ്പെയ്ഡ് ഇട്ടു തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം വരാം അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തുറുപ്പ് കാണിക്കാൻ പറയാനുള്ള റൈറ്റ് കിട്ടും അതായത് ഈ നമ്മളിട്ട സിമ്പിൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തുറുപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ അയാൾക്ക് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് വേറെ നിവർത്തിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ തുറുപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അയാളെ കാണിക്കാം അപ്പം അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒൻപത് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിമ്പിൾ ആണ് തുറുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് തുറുപ്പ് നമ്മൾ കാണിച്ച ശേഷം ഈ ഡയമണ്ടിൽ പെടുന്ന എല്ലാ കാർഡുകളും ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലിരിക്കുന്നതും തുറുപ്പ് തന്നെ ആയിട്ട് മാറും സോ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ അതായത് ഈ കാർഡ് ഇല്ലാതെ വന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ തുറുപ്പിട്ട് നമുക്ക് കളിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അയാൾക്ക് ഈ കാർഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് തുറുപ്പ് ഇടാം ഇനി കളിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തിടണം ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തിട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഈ കാർഡ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതേ ഇടാൻ പറ്റൂ വേറൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല വേറൊരു ഓപ്ഷനും അവർക്കില്ല ഈ സ്പെയ്ഡിൻ്റെ കാർഡ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവരത് തന്നെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കാർഡ് ഇല്ലാതെ വന്ന ആൾക്ക് മാത്രം തുറുപ്പിടാം ബാക്കിയുള്ള ആരുടെയും കയ്യിലും സ്പെയ്ഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തുറുപ്പ് തന്നെ ഇട്ട് കളിക്കാം ഇനി അവിടെ വെട്ട് മേടിക്കുന്നത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് മേടിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ തുറുപ്പിടുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ആരാണോ ഇടുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും ആ കാർഡുകളും പോയിൻസും പോകുന്നത് ഇനി കളിയിൽ എവിടെ വെച്ചാണ് ജയവും തോൽവി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ കാർഡുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെട്ട് മേടിച്ച് തുറുപ്പിട്ട് വെട്ട് മേടിച്ച് വെട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി ആയി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മടങ്ങി മടങ്ങി വരുന്ന കാർഡുകളുടെ പോയിൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം വിളിച്ച അതായത് നമ്മൾ വെച്ച ബെറ്റ് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് കിട്ടി പതിനാലാണ് നമ്മൾ ബെറ്റ് വിളിച്ചതെങ്കിൽ ആ പതിനാല് പോയിൻസ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിലും കൂടെ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച കാർഡ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ആ പോയിൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാല് പോയിൻസോ അതിൽ കൂടുതലോ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിക്കും അതല്ല ഈ കളിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന് അത് അത് നമ്മളെക്കായാലും പോയിൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ ജയിക്കും
ആദ്യം ബെറ്റ് വെച്ചത് ആരാണോ അയാളാണ് ആദ്യമേ തന്നെ കാർഡ് ഇടുന്നത് കാർഡ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരാളിപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർഡ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതേ സിമ്പിൾ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇടുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ ഒരേ സിമ്പിൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഇടുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ള കാർഡ് അതായത് പോയിൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കാർഡ് ആരാണോ ഇട്ടത് അവർക്ക് ആ കാർഡുകൾ എല്ലാം കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗെയിമായിട്ട് ഒരു ടീമായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടീമും ഓപ്പോസിറ്റ് ഇടുന്ന ടീമും കൂടി കളക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടീം മെമ്പറും കൂടി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ എപ്പോഴും വാല്യൂ കുറഞ്ഞതിടാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ആ പോയിൻ്റ് നമുക്കേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലുതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഇടുന്നതിൻ്റെ പോയിൻറ്റും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും സോ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ എപ്പോഴും വാല്യൂ കുറഞ്ഞ സീറോ പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ള കാർഡ് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ആൾ പോയിൻ്റ് ഉള്ള കാർഡ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക വീണ്ടും ഈ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ പോയിൻറ്റ്സ് കുറഞ്ഞിടാൻ ശ്രമിക്കുക വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സിമ്പിൾ ഇല്ലാതെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തുറപ്പ് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് പറയാം ഫോർ എക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒൻപതാണ് തുറപ്പായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒൻപതല്ല ഈ ഡയമണ്ട് ആണ് തുറപ്പായിട്ട് മടക്കി വെച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഡയമണ്ടിൽ പെടുന്ന കാർഡുകളെല്ലാം തുറപ്പായി മാറും ആ തുറപ്പ് ആണ് ഇതിന് പകരം ഈ കാർഡ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ തുറപ്പ് ആരാണോ ഇട്ട് ഇടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും വലുത് ആരാണോ ഇട്ടത് അവർക്ക് വെട്ടുകിട്ടും അങ്ങനെ അത് മേടിച്ചു വെക്കും ആ സെറ്റിലെ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി അയാൾക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ പോയി 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 നമ്മൾ വിളിച്ച ബെറ്റ് എത്രയാണോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പതിനാലാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനാല് എപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജയിക്കും നമ്മൾക്ക് പതിനാല് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസര അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവർ ആ അവസ്ഥയിൽ എപ്പോൾ എത്തുന്നോ അപ്പോൾ അവർ ജയിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരിക ഞങ്ങളുടെ ബാക്കി വീഡിയോകളൊക്കെ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് സോ മച്ച